¿Qué tal queridos hermanos? Qué gusto volverlos a ver. Bueno, pues ahora en este video quiero presentarte cómo hacer una verdadera fiesta cristiana en nuestra fiesta de la Navidad. El segundo momento de nuestro proyecto es tener una fiesta en la que Jesús esté al centro. Por lo tanto, ha de ser una celebración de carácter eminentemente espiritual y fraterna, centrada en el nacimiento de Jesús. Para ello, te sugiero lo siguiente. Primero, antes de cenar, antes de tu cena tradicional que se acostumbra en este día, debemos tener un momento de oración y reflexión. Esto no, no se hace en todos los hogares y no en todos los hogares es fácil, pues la gente lo que quiere es ya repartir los regalos o cenar, según la costumbre de tu casa. Sin embargo, si se ha realizado un buen adviento, esto deberá venir como una consecuencia natural sin muchos obstáculos. Habremos entendido que la fiesta es de Jesús. Para este momento, unos días antes de la celebración de la Nochebuena, te mandaré una propuesta para este momento de la reunión con tu familia. En un segundo momento, es crucial si queremos que el cuento de Santa Claus vuelva a ser un cuento y no el motivo de la celebración, esta parte consiste en darle a los niños los regalos que habían pedido a Santa Claus. Por supuesto, que como siempre lo has hecho, esto depende de tus posibilidades económicas. Es decir, lo que pensabas poner en el árbol el 25, se lo darás ese día, ya sea antes o después de la cena, según la costumbre en tu casa de entregarse los regalos entre los hermanos y la gente que participa en la cena. El hecho de recibir lo que pidieron a Santa Claus junto con los demás que están en la reunión va a polarizar las expectativas del niño. Pero habrá que decirles que, bueno, ya veremos qué es lo que te deja Santa Claus mañana en el árbol. Creo que estarán tan contentos y entretenidos con esto que no pensarán mucho más en qué es lo que va a venir mañana, sino de disfrutar ese momento ya con los hermanitos y con aquellos que están participando de esta fiesta. Esto lleva a que la reunión se haga más temprano. Creo que esto aplicaría especialmente para los niños mayorcitos que todavía creen. Los pequeñines que pues no saben pues ni qué es lo que está pasando, pues lo recibirán al día siguiente. Pero esto también lo dejo a tu criterio. Ten siempre en cuenta lo que comento en el documento del mundo nos robó la Navidad. Tenemos que ver que Santa Claus regrese a su lugar sin faltar a la caridad. Ahora bien, al día siguiente pondrás algún pequeño regalo acompañado quizás con dulces o algunas cosas simples junto al árbol. Cuando tus hijos se levanten a ver qué les dejó Santa Claus, al ver solo aquel pequeño regalo, quizás acompañado de dulces, pues se sorprendan. Será algo muy simple. Ante esto, ellos se preguntarán qué ha pasado y ahí es en donde tú tendrás que continuar el cuento. Les explicarás a tus hijos que Santa les envió este año una carta. Tú puedes preparar la carta y fabricarla para enseñárselas a tus hijos. Ellos, al ver la carta, pensarán que Santa Claus efectivamente les ha mandado una carta a los papás. Les mandó esta carta a Santa Claus para decirles que, pues con todo lo caro que está hoy la vida, no puede llevarle juguetes a todos. Y entonces les ha pedido a los papás como a ti, ¿verdad?, que si sí puedes darle un regalo, que les den ellos mismos los regalos. Y Santa Claus solo le va a llevar los regalos, los juguetes, a los niños cuyos papás, pues no pueden darles un regalo a sus hijos. Especialmente, pues estamos hablando de los pobres. Y como tú, mi hijo, tú sí tienes, pues un papá que puede darte estos regalos, pues entonces Santa me ha pedido que te los diera y por eso te los entregamos el día de ayer sin embargo mira qué bueno es santa que también te dejó algo para ti el regalo que pondrás ahí tendrá una tarjetita de esas de regalo que diga de santa o de santa claus para y ahí pondrás el nombre de tu hijo un aspecto importante es el tema social que los niños tienen que ir aprendiendo y esta navidad puede ser el momento por eso el siguiente paso es, junto a este regalo, habrá otro que dice, de santa para el amigo secreto de Jesús. 
quizás el niño te pregunte, papá, ¿y quién es ese amigo? A esto deberás responderle. La verdad no lo sé, hijo, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que nos diga quién es ese amigo secreto y a quién se lo tendremos que dar. Sería muy bueno que para este momento tú y hubieras comprado el regalo pensando en una persona en particular que le hará muy feliz lo que tú le regales. Tú encontrarás al amigo junto con tus hijos e irás a encontrarte con él y a entregarle su regalo. Le dirán que se lo envía Jesús, el Hijo de Dios, que nos ama mucho. Tus hijos tendrán la oportunidad de ser ahora un instrumento de la gracia de Dios, como lo es Santa Claus, para todos los niños, para los niños pobres, para que todos tengamos una feliz Navidad y no solo los que tienen posibilidades económicas. Ese día, la misa del 25, será muy importante porque esta corona nuestra fiesta. Habrá que ir todos en familia a comulgar y a compartir como familia. Todo esto hará de nuestra fiesta una real experiencia del Dios con nosotros. Y Santa Claus quedará en el cuento, con sus renos y con todo lo que esto trae a la memoria y a la fantasía del niño. En nuestro último video veremos ahora cómo prepararnos para el encuentro gozoso de Cristo cuando retorne con poder y gloria a juzgar a su pueblo. Te espero. Hasta entonces y muchas gracias por compartirlo. 